حلقتنا النهارده هنعرف مع بعض مواصفات ارخص طابعة واي فاي او بصيغه ثانيه ارخص طابعة واي فاي لعام 2022 ومش بس كده هنعرف بمواصفاتها ومميزاتها وكمان عيوبها ومين اللي اقدر انصحه بشراء الطابعة كل ده هنعرفه مع بعض بس بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم اخواني عاملين ايه اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي وحلقتنا النهارده هنشرح مع بعض عن ارخص طابع واي فاي لعام 2022 والطابع دي من انتاج شركه كانون اليابانيه وهي الطابع الكانون بكسيما التي اس 3440 واول حاجه هنبدا بيها وهي مواصفات الطابع التي اس 3440 الطابع الكانون بكسيما التي اس 3440 من عائله بكسيما اللي هي الطابعات اللي بتشتغل بنظام الحب السائل او الطابعات الانكجت او الطابعات النفاسه الطابع تي اس 3440 طابع 3 في 1 يعني ايه 3 في 1 يعني ثلاث اجهزه او ثلاث وظائف في جهاز واحد طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد الطابع تي اس 3440 بتطبع وبتنسخ بالاسود والالوان الطابع تي اس 3440 تقدر توصلها من خلال الكابل اليو اس بي الواصل بين الطابعه والكمبيوتر او الطابعه واللابتوب وفي نفس الوقت تقدر توصل الطابعه من خلال الراوتر الواي فاي وفي نفس الوقت تقدر تواصل الطابعة من خلال خاصية الاتصال المباشر المعروفة بالدايركت موبايل الطابعة تي اس 3440 بيبقى معاها خرطوشة الحبر خرطوشة ملون وخرطوشة اسود ورقم خرطوشة الحبر الاسود 445 ورقم خرطوشة الحبر الالوان 446 خرطوشة الحبر تكفي الى ما يقارب 180 ورقة من المسندات او من ورق المذكرات المدرسية وليس الصور الفوتوغرافية يعني خرطوشة الحبر لو هتستخدمهم في البعد ونسخ الورق البلان بيبر اللي هو الورق المسندات او ورق المذكرات المدرسية هتطبع وتنسخ معاك الى ما يقارب 180 ورقه، لكن لو هتستخدم الطابعة في طباعة ونسخ الصور الفوتوغرافية او الورق الجلوسي فوتو بيبر فالحبر هيخلص معاك بسرعة جدا، سرعة الطباعة والنسخ باللون الاسود الى ما يقارب 8 اوراق في الدقيقة، وسرعة الطباعة والنسخ بالالوان الى ما يقارب 4 اوراق في الدقيقة، يوجد في الطابعة شاشة سيجمنت ال سي دي، والشاشة دي هتسهل لك انك تقدر تنسخ او تصور اكتر من نسخة، وكمان هتسهل لك معرفة ربط الطابعة بالراوتر الواي فاي، حجم الورق اللي تقدر تستخدمه في الطابعة معاك من 65 جرام الى 280 جرام لكن اقصى حجم لمقاس الورق الى حجم الاي 4 الطابعه الكانون بيكسيما تي اس 3440 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك وكمان مدعمه لجميع انظمه السمارت فون زي الاندرويد والايوس الطابعه عليها ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء ودلوقتي انتهينا من فقره مواصفات الطابعه الكانون بيكسيما تي اس 3440 وجه معادنا مع فقره مميزات الطابعه واول ميزه معانا ان سعرها رخيص جدا بالنسبه لوظائفها وامكانياتها وتاني ميزه معانا ان وزنها خفيف وحجمها صغير، وتالت ميزه معانا ان استخدامها سهل وبسيط ومش معقد، ورابع ميزه معانا ان حجم خراطيش الحبر اللي موجوده في الطبعه بتعتبر كبيره، وده لو هتقارنها بنفس الطبعات الاخرى في نفس الفئه السعريه، وخامس ميزه معانا انك تقدر تطبع وتستخدم السكانر على اكتر من جهاز موبايل اذا كان اندرويد او ايوس من خلال الراوتر الواي فاي، ولو ما عندكش راوتر واي فاي تقدر تطبع وتستخدم السكانر من خلال خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل بدون استخدام اي كابلات ولا استخدام الراوتر الواي فاي. سادس ميزه معانا ان الطابع فيها شاشه هتسهل لك نسخ او تصوير المسندات لاقصى عدد نسخ 20 نسخه وكمان هتسهل لك ربط الطابعه بالراوتر الواي فاي وسابع ميزه معانا ان الطابع فيها خاصيه الطباعه على الورقه بالكامل من خلال خاصيه البوردرليس فوتو برينتنج ودلوقتي انتهينا من فقره مميزات الطابع وجه معادنا مع فقره عيوب الطابع واول عيب معانا ان سعر خراطيش الحبر غالي شويه وده في حاله انك هتشتري خراطيش حبر جديده وتاني عيب معانا ان خراطيش الحبر بتطبع وبتنسخ معاك الى ما يقارب 180 ورقه فقط وثالث عيب معانا ان لو ركنت الطابعه لفتره كبيره بدون ما تستخدمها والفتره دي اكتر من شهرين في الحاله دي هتحصل مشكله لخراطيش الحبر وهتضطر تشتري خراطيش حبر جديده رابع عيب معانا ان الكابل اليو اس بي الواصل بين الطابعه والكمبيوتر او الطابعه واللابتوب غير مرفق مع الطابع وخامس عيب معانا في حاله ان غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي او اشتريت جهاز راوتر واي فاي جديد فهتلاحظ ان الطابعه مش بتستجيب معاك من خلال الموبايل فهتضطر تعيد نفس الخطوات على الراوتر جديد او هتعيد نفس الخطوات في حاله ان غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي وسادس عيب معانا ان الطابع لا يوجد بيها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك وفي اكتر من سؤال مشتركين كتير سالوه لي والسؤال الاول هو خراطيش الحبر اللي موجوده مع الطابع الكانون بيكسيما تي اس 3440 بتتعبى كم مره او بتتملى كم مره اقدر اجاوبك على السؤال ده واقول لك مفيش حاجه اسمها خراطيش الحبر بتتعبى كم مره او بتتملى كم مره هو فعلا خراطيش الحبر بتتعبى لكن كم مره محدش يعرف وتاني سؤال هو هل اقدر استخدم في 
الطوابع الكانون بيكسيما تي اس 3440 طباعة الصور الفوتوغرافية اقدر اجاوبك واقول لك تقدر تستخدم في الطوابع طباعة الصور الفوتوغرافية لكن هيقابلك نقطتين مهمين جدا لازم تبقى عارفهم اول نقطة لازم تبقى عارفها ان خرطيش الحبر بدل ما هتطبع معاك 180 ورقة في الحالة دي الاحبار هتطبع معاك 20 صورة والحبر هيخلص يعني هتبقى مكلفة وغير اقتصادية بسبب صغر حجم خرطيش الحبر لان الطوابع تي اس 3440 مخصصة للمنزل وللاستخدام البسيط وتاني نقطة لازم تبقى عارفها ان جودة الطباعة في الطوابع تي اس 3440 مقبولة لكن مش كويسة وفي طبعات تانية مخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية زي الطوابع الكانون بيكسيما جي 640 والطوابع الكانون بيكسيما تي اس 704 والطوابع الكانون بيكسيما الاي اكس 6840 او اي طوابع بتشتغل بنظام الخمس خرطيش حبر فاكتر طب مين اللي اقدر انصحه بشراء الطوابع الكانون بيكسيما تي اس 3440 اللي هيقدر يطبع او ينسخ من ورقة لخمس اوراق في اليوم والورق اللي هيستخدمه في الطوابع يكون ورق بلان بيبر اللي هو الورق الخاص بالمذكرات المدرسية وما انصحش ولا الشركات ولا المؤسسات ولا المكاتب ولا اي شخص بيطبع عدد اوراق اكتر من خمس اوراق في اليوم انه يشتري الطوابع الكانون بيكسيما تي اس 3440 لان المشكلة اللي هتواجهه في الطوابع وهي الاحبار لان الطوابع دي مصنعة خصيصا للورق الضروري مش الورق الاساسي يعني ايه الكلام دوت على سبيل المثال عندك خمس اوراق وعاوز تطبعهم في وقت ما فيش جنبك ولا مكتبة ولا كرتاسية في الوقت ده بتضطر تطبع على الطوابع عادي جدا لكن لو معاك ملزمة كاملة وعاوز تطبع اوراق كتير وعاوز تعتبر ان الطوابع دي طوابع اساسية عندك في الحالة دي الحبر ممكن يخلص معاك في اقل من خمس ايام وبالتالي الحبر هيكون غالي عليك يعني ملخص الكلام اي طوابع بتشتغل بنظام خرطوشتي الحبر ما انصحكش ان هي تبقى طابعة اساسية عندك بسبب ان خرطوش الحبر بتطبع عدد قليل جدا ولو انت حاسب انك هتشتري الطوابع وتوفر في اعادة تعبيت الاحبار فانا حابب اوضح لك ان اعادة تعبيت الاحبار مش عملية ومش ابدية لو انت معاك بادجت قليلة او ميزانية قليلة وحابب تشتري الطابعة مفيش مشكلة لكن نصيحتي ليك استنى شوية وجمع مبلغ اكتر وحاول تشتري اي طابعة بتشتغل بنظام الخزانات الخارجية المعروفة بالحبر المستمر وهي من عائلة الكانون بيكسيما الجي سيريس او من عائلة الجي لانها اوفر بكتير من اي طابعة بتشتغل بنظام الخرطوشتي الحبر والطابعات الخزانات الخارجية المعروفة بالحبر المستمر ثمنها بضعف ثمن اي طابعة بتشتغل بنظام الخرطوشتي الحبر لكن هتشتري دماغك من موضوع ان كل شوية الحبر بيخلص وانا سايب لكم رابط تحت في الوصف الرابط ده هيفيدك اثناء شرائك لاي طابعة وكمان سايب لكم رابط تاني في الوصف تحت الرابط ده في افضل ست طابعات للسنة الدراسية لعام 2022 وقبل ما اقفل معاكم حلقة النهاردة حابب اوصل لكم معلومة مهمة جدا بالنسبة للطابعة لو انت هتشتري طابعة رخيصة عشان تشتغل عليها شغل قوي جدا فانت في الحالة دي ممكن تكره الطابعة وتكره الشركة المنتجة للطابعة لان الشركة المنتجة للطابعة زي ما هي منتجة لطابعات بفئة سعرية رخيصة هي نفس الشركة منتجة لطابعات بفئة سعرية عالية يعني لو هتشتري طابعة من فئة سعرية متوسطة فهي في المستقبل هتفيدك حتى لو مش هتفيدك دلوقتي افضل بكتير انك تشتري طابعة من فئة سعرية رخيصة وتتعبك في الصيانة والدعم والاحبار وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا منه اتمنى الموضوع يكون عجبكم مستني اي استفسار بخصوص طابعات كانون كان معاكم احمد السادس من قناة كانون بالعربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته